Ներկայացնում ենք 5 շաբաթի հոկտեմբերի 17-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Սյունիքի մարզի կապան քաղաքում Սողանքի հետևանքով տեղի է ունեցել երկհարկանի բնակելի շինության փլուզում։ Հայաստանի արտակար կիրավիճակների նախարար Ֆելիքս Սոլակյանը 5 շաբաթի կառավարության նիստից առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի զեկուցել է Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած Սողանքի մասին, որի հետևանքով փլատակների տակ տարեց զույգ է հայտնվել։ Ավելի ուշ փրկարարները փլատակների տակից դուրս են բերել Էլա եւ Վլադիմիր Պայերի դիերը։ Հարուցվել է քրիական գործ իշխանությունը յուրացնելու դեպքի արդիվ, հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բովաջանյանի կողմից գլխավոր դատախազին հաղորդում է ներկայացվել մի խումբ պաշտոնատար անձած կողմից պետական իշխանությունը յուրացնելու արարևույթ հանցագործության դեպքի կապակցությամբ։ Նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Հաղորդման հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում նախապատրաստված նյութերով որոշում է կայացվել հարուցել քրիական գործ իշխանությունը զավթելու հատկանիշներով։ Նշենք, որ ավելի վաղ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարել էր, որ Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը, կիրառելով հանցավոր սխեմաներ։ Ինչ շաբաթի արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Փրկարար ծառայությունը հաղորդում է ստացել, որ Սյունիքի մարզի ողջի գետը աղտոտված է, սպիտակել է։ Պարզվել է, որ վնասվել է Սյունիքի մարզի ներքին գիրաթաղ գյուղի մոտակայքում գտնվող կոմբինատի ոչատարը, իսկ կարտանետումները լցվել են ողջի գետը։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի խոսքով ոչատարը, որում առավոտյան վթարը տեղի ունեցել, պատկանում է Զանգեզորի բղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Նախարարի խոսքով առայժմ վաղ է խոսել աղտոտվածության աստիճանի եւ բնապահպանությանը պատճառած վնասի չափի մասին։ Այն ու ամենայնիվ նախարարն ասաց, որ կատարվածի պատասխանատվությունը ոչամբարի սեփականատերերի վրա է։ Գրիգորյանը միաժամանակ նշեց, որ բնապահպանական վնասի համար օրենց դրությամբ սահմանված փոխանցման չափը ծիծաղելի է եւ կառավարությունը կվերանայի դուգանքների չափը։ Հոկտեմբերի 16-ին Սննդամթերքի անվտանգության տեսական մարմինը վերահսկողական միջոցառումներ է սկսել Արտաշատ քաղաքի բոլոր դպրոցներում։ Կարգավորիչը հաղորդվում է խախտումներ են հայտնաբերվել ստուգված բոլոր դպրոցներում։ Պիտանեության ժամկետն անցած բոլոր մթերքները տեսական մարմնի աշխատակիցների կողմից տեղում ոչնչացվել են։ Իսկ թերի մակնշմամբ եւ մատակարարման պայմանագրի տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող մթերքների համար դրվել են իրացումը կասեսնելու կարգադրագրեր։ դրվել են նաև թերությունները վերացնելու հանձնարարականներ, սահմանվել է ժամկետ։ Հայկական լավաշը ներառվել է լավագույն հացերի 50-ակում։ CNN-ը հոկտեմբերի 16-ին նշվող հացի համաշխարային օրվան ընթառաջ նախապատրաստել է լավագույն հացի վարկանիշ, որում ընդգրկվել է տարբեր երկրների 50 անուն հաց։ Հոդվածում պատմվում են նորապսակների ուսերին լավաշ գցելու հայկական ավանդույթի մասին, ինչը խոսում է առատության և բարգամաճման մասին։ Դա բացատրվում է նրանով, որ լավաշի պատրաստման համար ընկերներ են պետք։ Լավաշ թխելու համար կանայք հավաքվում են խմբով, որ հատուկ պատրաստած բարձի վրա բաց են խմորը։ Փորձառու ձեռք է պետք, որ խմորը հսկաթերթերը հարվածելով ամրացնի թոնրի պատերին, որտեղ դրանք թխվում են բարձր ջերմաստիճանում, նշվում է CNN-ի հոդվածում։ Լավաշն այնքան կարևոր է հայկական մշակույթի համար, որ այն ընդգրկվել է UNESCO-ի ոչ նյութանկարժ առանգության ցանկում։ 